आज हम सप्तम श्रेणी गणित प्रभा बीटी कषे देखी एगारो पॉइंट एक अंक समाधान कि भावे जाए बुझे शेखार चेष्टा करब भग्नांशे वर्गमूल नहीं आगे हमारे कैकटी भिडियो बड़िए गए जे सब छात्र छात्री आगे भिडियोगो एखो देख ता अवश्य हमारे आगे भिडियो देखे ने आगे भिडियोगो देखे नीले तुम्हारे अंक बुझे और सुविधा है और एखो जरा चैनल के सबसक्राइब करनी तरह चैनल के सबसक्राइब कर बेल बटन क्लिक कर भिडियोगर खबर तुम्हारा संगे संगे पे जाओ शुरू करा जा आज हम सप्तम श्रेणी गणित प्रभा बीटी कषे देखी एगारो पॉइंट एक तीन अंकटा बुझे शेखार चेष्टा करब हमें प्रत्येक के बोल जरा भिडियो देखो प्रथम बीटा खुले नाओ पशे बीटा के रखबे हमें अंकटा पढ़ी तीन अंकटा बोल एकश एकुश बश ऊन सत्तर एर वर्गमूल के कत दिए गुण कर ले गुणफल एक हिसाब करी आर पढ़ी एकश एकुशे एक सत्तर एर वर्गमूल के कत दिए गुण कर ले गुणफल एक हिसाब करी हमें बार बार बोली प्रथम अंकटा दो तीन बार भलो पढ़े कि दवा आ कि निर्णय करते हैं आगे बुझे ने अंक समाधान करते चेष्टा कर पढ़े की कि तथ्य देवा आज आगे देखी एकश एकुशे एकश ऊन सत्तर एर वर्गमूल के एक नर वर्गमूल के कत दिए गुण कर ले गुणल एक प्रथम देखी एर वर्गमूल हमारे आगे भिडियोते भग्नांशे वर्गमूल दो भाव उत्पादक सहाज्य और भाग प्रक्रिया दोटोई शिखिए तो एखे प्रथम एर वर्गमूल आशा करी आगे भिडियोगो देखे चो। ना देखले आगेगुलो देखे ने वर्गमूल क्यों करते हैं से बुझे जाने शुरू कर प्रथम एकशो एकुश बशो ऊन सत्तर एर वर्गमूल करते हैं तो समान समान कि लिखब एकश एकुश देखें लब और हर तार वर्गमूल करते हैं एकश एकुश के भांग एकश एकुश के उत्पादक भांग एगारो एगारो तक लिखते बार एगारो गुण एगारो तलाय लिखते बारो कि एकश ऊन सत्तर के भांग उत्पादक भांगले तर तर तल कत तर तर यहाँ कत हल एगारो वर्ग एट कत हल तर वर्ग तगारो वर्ग एर वर्गमूल की है एगारो तर वर्ग एर वर्गमूल की है तर तर प्रश्नटार प्रथम भागना कि बोले एकश एकुशे एकश ऊन सत्तर एर वर्गमूल के तेल एर वर्गमूल हल ये अर्थात एगारो तर के कत दिए गुण कर ले गुणल एक एखे कि बार करते ये लिखते बार एगारो तर के कत दिए गुण कर ले गुणल एक गुणल एक निर्णय करते निर्णय करते अर्थात कि बार करते ना एगारो तर के कत दिए गुण कर ले गुणल एक गुणल कत गुणल एक गुणल एक एक कथा खूब भलोक बुझे नाओ जो को भग्नांश के जदि कख प्रश्न पाओ को भग्नांश के कत दिए गुण कर ले गुणल एक 
সেটা মনে রাখবে যে সেই ভগ্নাংশটার অনন্য এগারোর তেরো এর অনন্যক দিয়ে গুণ করলেই এই গুণফলটা এক হবে এখন অনন্যকটা কি করে বার করে দেখাচ্ছে এগারোর তেরোর অনন্যক বার করবে এক ভাগ এগারোর তেরো মানে কি এক গুণ তেরোর এগারো মানে হলো তেরোর এগারো এবার দেখো তাহলে কি হলো এগারোর তেরোকে কত দিয়ে গুণ করলে গুণফল এক হবে না এগারোর তেরোকে তার অনন্যক দিয়ে গুণ করলে গুণফল এক হবে অনন্যকটা বার করলাম বার করার নিয়ম কি এক ভাগ সেই ভগ্নাংশটা সব সময় অনন্যক বার করবে এক ভাগ যেটা বার করছো সেটা তাহলে এটা ভাগ মানে গুণ হয়ে উল্টে যায় তোমরা জানো এটা হয়ে গেল তেরো রাগ এবারে আমরা কষে দেখি এগারো পয়েন্ট একের চারের অঙ্কটা পড়ি কি বলেছে দুটি ধনাত্মক সংখ্যার একটি অপরটির দুগুণ সংখ্যা দুটির গুণফল এক পূর্ণ সতেরোর বত্রিশ হলে সংখ্যা দুটি কি কি হবে নির্ণয় করি সংখ্যা দুটির গুণফল কত দেওয়া আছে এক পূর্ণ সতেরোর বত্রিশ দুটি ধনাত্মক সংখ্যার একটি অপরটির দুগুণ সংখ্যা দুটির গুণফল এক পূর্ণ সতেরো বত্রিশ হলে সংখ্যা দুটি কি কি হবে নির্ণয় করি ভালো করে পড়ার পরে আগে দেখে নিই এখানে কি কি দেওয়া আছে বলছে দুটি ধনাত্মক সংখ্যার একটি অপরটির দুই গুণ দ্বিগুণ বা দুই গুণ সংখ্যা দুটির গুণফল এক পূর্ণ সতেরোর বত্রিশ সংখ্যা দুটোর গুণফল দেওয়া আছে আর দুটো সংখ্যার মধ্যে একটা সম্পর্ক অর্থাৎ ছোট সংখ্যাটা দুই গুণ করলে আমরা পাবো বড় সংখ্যাটা এটা দেওয়া আছে বড় সংখ্যাটা হলো ছোট একটি অপরটির দ্বিগুণ তো বড় কে হবে যে দুগুণ তাহলে বড় সংখ্যাটা হবে ছোট সংখ্যাটার দুগুণ তাহলে দুটি সংখ্যার গুণফল আগে লিখি এক পূর্ণ সতেরোর বত্রিশ একে ভেঙে নি ভাঙা জানো কি করতে হয় এইটা এইটা গুণ করে এটা যোগ করতে আমি পাশে দেখাচ্ছি বত্রিশ একে এক দিয়ে গুণ করবে এইটা এটা গুণ করো তাহলে কত হলো বত্রিশ তার সঙ্গে সতেরো যোগ করো কত হলো উনপঞ্চাশ তাহলে এখানে কি হলো নিয়মটা কি এইটা এটা গুণ করে এটা যোগ করলে তুমি পেয়ে যাবে কোনটা উনপঞ্চাশ পেয়ে যাবে ওপরে আর নিচে পাবে বত্রিশ হলো এইবারে দেখো তাহলে এটাকে আমরা ভেঙে নিলাম প্রথমে দুটি ধনাত্মক সংখ্যার একটি অপরটির দ্বিগুণ তাহলে আমরা লিখতে পারি এভাবে বড় সংখ্যা সমান সমান কি না দুই গুণ ছোট সংখ্যা ছোট সংখ্যার দ্বিগুণ বড় সংখ্যা হবে এটা বোঝা যাচ্ছে তা ছোট সংখ্যাকে দুই দিয়ে গুণ করলে বড় সংখ্যা পাব এরপরে কি বলছে না দুটি ধনাত্মক সংখ্যার একটি অপরটির দ্বিগুণ সংখ্যা দুটির গুণফল এত সংখ্যা দুটির গুণফল মানে কি না বড় সংখ্যা গুণ ছোট সংখ্যা সমান সমান এক পূর্ণ সতেরোর বত্রিশ ভেঙে লিখেছি উনপঞ্চাশের বত্রিশ বড় সংখ্যা দুটো সংখ্যার গুণফল একটা হচ্ছে বড় সংখ্যা একটা হচ্ছে ছোট সংখ্যা দুটোর গুণ করলাম গুণ করলে হলো উনপঞ্চাশের বত্রিশ বড় সংখ্যাটা কি বড় সংখ্যা হচ্ছে দুই গুণ ছোট তার বড় সংখ্যার বদলে আমরা বসাই কি বসাতে পারি না দুই গুণ ছোট সংখ্যা গুণ ছোট সংখ্যা সমান সমান উনপঞ্চাশের বত্রিশ বুঝতে পারি যে বড় সংখ্যা মানে হলো এইটা দুই গুণ ছোট সংখ্যা এরপরে কি হবে দুটো একই সংখ্যার গুণফল যেমন আমি যদি বলি দুই গুণ দুই সেটা কি হয় দুইয়ের বর্গ দুই গুণ দুই মানে দুইয়ের বর্গ অর্থাৎ চার চার হলো দুইয়ের বর্গ তাহলে এখানে বলতে পারি এবারে দুই গুণ ছোট সংখ্যা একই সংখ্যার গুণফল দুটোই ছোট সংখ্যা তাহলে লিখতে পারি ছোট সংখ্যার বর্গ বলেই লিখছি বর্গ উনপঞ্চাশের বত্রিশ ছোট সংখ্যার বর্গের দ্বিগুণ হচ্ছে উনপঞ্চাশের বত্রিশ তাহলে ছোট সংখ্যাটা কি হবে 
এর দ্বিগুণ হলো এইটা তাহলে এর অর্ধেক হবে ছোট সংখ্যার বর্গটা তাহলে ছোট সংখ্যার বর্গ ছোট সংখ্যার বর্গ এর অর্ধেক মানে ঊনপঞ্চাশের বত্রিশ অর্ধেক মানে তলায় দুই দিয়ে গুণ হয় এই দুইটা এসে নিচে গুণ হবে তাহলে কি বলতে পারি ছোট সংখ্যার বর্গ ছোট সংখ্যার বর্গ কি হলো ঊনপঞ্চাশ ওপরে বত্রিশ আর দুই গুণ করলে হয় চৌষট্টি হলো এরপরে কি বলতে পারি ছোট সংখ্যার বর্গ যদি হয় এত তাহলে সেই সংখ্যাটা কত না ছোট সংখ্যাটা হবে ছোট সংখ্যাটা হবে এর বর্গমূল এর বর্গমূল ঊনপঞ্চাশ বাই চৌষট্টির বর্গ এর বর্গমূল জানো এটা হচ্ছে ঊনপঞ্চাশের বর্গমূল এটা হবে চৌষট্টির বর্গমূল এটা ভেঙে নেবে ভেঙে নিলে হবে আচ্ছা নিচে লিখি ঊনপঞ্চাশের বর্গমূল হচ্ছে এই ঊনপঞ্চাশকে ভাঙলে হচ্ছে সাত গুণ সাত চৌষট্টিকে ভাঙলে হচ্ছে আট গুণ আট তাহলে এইটা হয়ে গেল সাতের বর্গ এটা হলো আটের বর্গ সাতের বর্গ তার বর্গমূল করলে হয় সাত আটের বর্গ তার বর্গমূল করলে হয় আট তাহলে ছোট সংখ্যাটা কত হলো সাতের আট হলো এবারে দেখো ছোট সংখ্যা বেরিয়ে গেল আমাদের প্রশ্ন কি বলেছিল প্রশ্নটা দেখে নিই যে সংখ্যা দুটি কি কি তো দুটো সংখ্যা কি কি একটা বড় সংখ্যা একটা ছোট সংখ্যা বড় সংখ্যা ছোট সংখ্যা বেরিয়ে গেছে বড় সংখ্যা হচ্ছে দুই গুণ ছোট সংখ্যা অর্থাৎ ছোট সংখ্যাকে দুই দিয়ে গুণ করলেই বড় সংখ্যা বেরোবে সুতরাং বড় সংখ্যা সমান সমান দুই গুণ ছোট সংখ্যা ছোট সংখ্যা করলে এটা হলো চার তাহলে হলো সাতের চার তাহলে বড় সংখ্যা হলো সাতের চার ছোট সংখ্যা হলো সাতের আট বোঝা গেল আমি আর একবার ছোট করে বলে দিই প্রশ্নটা ভালোভাবে পড়বে পড়লে পরে অঙ্কটাকে বুঝতে পারবে দুটি ধনাত্মক সংখ্যার একটি অপরটির দ্বিগুণ সংখ্যা দুটির গুণফল এত হলে সংখ্যা দুটি কি কি হবে নির্ণয় করে প্রথমে এটাকে আমরা ভেঙে নিলাম এরপরে যে সম্পর্কটা দেওয়া আছে সেটা লিখলাম যে বড় সংখ্যা হলো ছোট সংখ্যার দ্বিগুণ এবার দুটো সংখ্যার গুণফল এটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম যে বড় সংখ্যা গুণ ছোট সংখ্যার সমান সমান এত বড় সংখ্যার মানে হলো এইটা সেটা বসালাম বসানোর ফলে কি হয়ে গেল না দুই গুণ দুটো ছোট সংখ্যার গুণফল দুটো ছোট সংখ্যা দুটো একই সংখ্যার গুণফল মানে হলো সেই সংখ্যার বর্গ তাহলে ছোট সংখ্যার বর্গ হলো এত ছোট সংখ্যার বর্গ যদি এত হয় দুই গুণ ছোট সংখ্যার বর্গ এত হলে ছোট সংখ্যার বর্গ হবে এর অর্ধেক ছোট সংখ্যার বর্গ যেটা আছে সেখান থেকে ছোট সংখ্যা বার করতে গেলে ছোট সংখ্যার বর্গ দেওয়া আছে বর্গ থেকে ছোট সংখ্যাটা বার করতে গেলে আমাদের এর বর্গমূল করতে হয় বর্গমূল করলে ছোট সংখ্যা বেরিয়ে গেল বড় সংখ্যাটা হবে ওই সম্পর্ক থেকে দুই গুণ ছোট সংখ্যা আমরা গুণ করে দেবো দুই দিয়ে তাহলে আমরা বড় সংখ্যা পেয়ে যাব আমি বলবো যে অঙ্ক এর পরের অঙ্কগুলো তোমরা এই যে আমি বোঝাচ্ছি তোমরা চেষ্টা করবে নিজেরা মেলাতে আমার প্রথম থেকে ভিডিওগুলোকে দেখবে কারণ অঙ্কের নিয়মটা বুঝতে গেলে তোমাকে প্রথম থেকে জেনে আসতে হবে প্রথম থেকে যদি এই বর্গমূল না জানো বা এগুলো না জানো তাহলে এগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে দেখে নিও যদি নিজে অঙ্ক মেলাতে পারো আমাকে অবশ্যই জানাবে আমি খুব খুশি হব আজ এই পর্যন্ত থাক